Dans cet épisode, on reçoit nos amis plaquistes. Qui dit plâtrerie, dit euh, raillage. Alors on va essayer de vous présenter les techniques pour poser facilement vos lisses, vos montants, avec des outils adaptés. Merci à Semain qui est sponsor de cette vidéo, et bon épisode à tous Je vous le présente, c'est Nicolas. Il est accompagné de son ami Rudy. Et autant vous dire qu'ils font bien la paire. Pour commencer, ils démarrent d'abord par la partie poutrelle. Ils vont fixer une suspente en solution ourdie, 3 en 1. Et Nico va vous expliquer tout ça. Donc, suspente ourdie, donc solution 3 en 1, donc pour fixer directement en fait, ce petit support au niveau de la poutrelle. Donc ça, on imagine que c'est la poutrelle. Donc ça vient comme ça, ça vient se serrer tu vois, avec les petites dents qui sont sur la partie haute. Et après, tu as la vis qui va venir en compression sous la poutrelle. Donc à serrer à fond. Et après, tu as le contre-écrou ici. Donc tu vois, juste le contre-écrou à serrer au max. Comme ça, celui-ci vient faire appui directement sous la poutrelle. Et après, tu as donc la suspente qui va venir comme ça. Et donc tu as la suspente à caler et à visser directement avec deux vis. Les petites vis, ce qu'on appelle les vis TRPF. Donc petites vis comme ça en fait, autofleurance tête bombée. Et tu as ça directement à visser sur cette partie-ci. Donc là au moins tu as le complexe de fixation du support 3 en 1 et de la suspente. Alors merci Neko pour cette explication. Alors c'est simple, ça ne demande pas de technique particulière. Il suffit d'avoir un bon laser pour aligner l'ensemble des suspentes. Pour la partie plafond, il pose des fourrures tous les 50 cm. Si vous avez de la laine de bois, optez pour 40 cm. Et si vous avez une laine très légère, vous pouvez aussi poser tous les 60. Pour l'écart entre les suspentes, la norme c'est 120, jusqu'à 130 grand maximum. Ici, au vu du poids qu'il va y avoir sur les plafonds, l'isolant déjà, les luminaires, les spots, les enceintes encastrées, etc. On a décidé d'en mettre sur chaque poutrelle pour avoir une parfaite résistance. Vous vous doutez, plus l'écart est grand, plus vous pouvez avoir des fléchissements de plaques. Donc il vous reste plus qu'à fixer les longues suspentes grâce au vis TRPF, à la hauteur souhaitée, en fonction de vos plafonds évidemment. Ici, on aura des plafonds de 2,70 m. Et franchement, c'est vraiment top. Ça va donner de la hauteur. Et on fera des coffres tout le tour. Comme des coffres à rideaux, mais sur l'intégralité de la salle à manger cuisine. Pour la partie plancher béton, c'est différent. Et je laisse encore une fois Nico vous présenter ça. Pour la partie plancher béton, donc quand t'as pas vos tu t'as cette petite cheville-là, laiton. Donc diamètre 6 que tu viens percer en diamètre 7 donc tu vois l'expansion se fait sur la petite gorge ici donc tu viens directement visser, donc percer diamètre 7, visser, taper de cette cheville là dans le béton euh, avancer donc la tichuité de 6 mm, donc pareil la tichuité de 6 mm elle vient se visser à fond pour créer l'expansion qui se fait directement dans le béton et après tu as le cavalier pivot ce petit cavalier là que tu viens mettre sur cette partie là et après en fait quand tu positionnes aligne tout idem au laser donc comme ça sur la lignée complète et après quand tu viens amener ta fourre par en dessous tu as juste un système de rotation à faire comme ça et c'est clipsé et c'est complètement maintenu alors on perce on met des chevilles on met des tiges filetées qui viennent redécouper proprement et il n'y a plus qu'à fixer les petits cavaliers pivots Évidemment, aligné au laser pour être le plus précis possible. Une fois que vous avez fait tout ça, 
il reste plus qu'à placer vos fourrures sur l'intégralité. Il se sert d'un raccord de fourrure. Vous le trouvez aussi chez Semain et ça permet de rigidifier le tout. Un quart de tour des cavaliers et le tour est joué. Alors ça, c'est génial. C'est Edma euh, qui fabrique ce genre de machine. Ça permet de couper euh, vos montants, vos lisses, euh, vos fourrures parfaitement et sans bavure. Gain de temps, euh, gain d'énergie, j'adore. Et après, la partie hop, fourrure vient se clipser. Bon, je vais y arriver, je pense, comme ça. Hop. Et donc là, idem, c'est complètement rigide et la fourrure vient bien se mettre au niveau de la gorge de la suspente. Vous vous souvenez en story sur Instagram, euh, d'ailleurs allez me suivre là-bas, je mets beaucoup de choses en lien avec la maison de pays. Vous êtes sûrement comme moi, vous avez besoin d'énergie sur chantier, pour vos batteries de machine, pour vos luminaires et nous aussi euh, pour nos caméras. Alors on a fait une collab avec la société Orium qui fabrique tout type de batterie et des panneaux solaires pliables. Et je vous ai présenté l'EasyWatt 2400. Une batterie de 2400 watts qui se charge sur secteur, sur une prise 12 volts de voiture, ou même, euh, comme nous, bah, grâce à des panneaux solaires 400 watts. Et vous le savez, projet bas carbone, en respectant au maximum l'environnement, on se devait d'avoir une batterie. Adieu les groupes électrogènes qui font un bruit affreux et qui consomment de l'essence à outrance. J'aurai d'autres occasions de vous la présenter, mais je dis ça, je dis rien. Il y a un petit calendrier de l'avant qui se prépare, Venez me suivre sur Instagram, on ne sait jamais. On repart sur notre chantier. Cette fois-ci, ils vont fixer dans la charpente. Pour le vide sur salon, Repamine nous a prêté un bel échafaudage pour que tout le monde soit en sécurité. Eh ben, autant vous dire qu'on s'en sert tous les jours. Nico, tu nous présenterais pas la solution pour les murs La partie mur, fourrure, ici... Les scripts, cette partie-là, donc là, 2 cm au niveau de la gorge, donc il y a un sens, toujours la partie, cette partie-là avec le petit bec à l'arrière, la partie pas devant, donc ça vient directement sur le sol, tu as la même ici qui vient directement au plafond, donc ta fourrure vient dans ton rail, ça, ça vient au plaf, donc là, tu as ton complexe au bas avec la fourrure, et après, sur la partie arrière, tu vois, donc ce support intermédiaire de chez Semain qui va exister en différentes dimensions, entre 80 et 140 selon l'épaisseur de ton ISO, donc qui vient se clipser sur ta fourrure. Donc là, on est bien sur ta fourrure qui est en fait à l'horizontale sur ton mur. Hop. Et après, en fait, ça vient se positionner. Ça vient se positionner comme ça. Et entre deux, tu as ce petit appui là, donc le petit cavalier que tu viens mettre en fait sur la partie avant. Donc là. Tu viens le rentrer, tu viens le serrer juste avec ce petit mouvement là, comme ça tu vois là il est bien fixe et après tu as ton rail qui vient comme ça, tu viens un mouvement gauche droite le serrer. Donc là tu as ton complexe avec le mur, la fourrure, l'appui intermédiaire, le support de fourrure, les clips haute, les clips basse et là tu vois c'est complètement rigide. Alors c'est le même principe qu'en bas, euh, sauf qu'il faut simplement des vis à bois. Je vous laisse en musique pour admirer le travail de nos plaquistes. Max, musique
Et surtout, un grand merci à Big Mat STB. Sans vous, les négoces, je ne sais pas ce que je ferais. Un niveau de réactivité hors norme. Quand vous construisez une maison, vous avez toujours besoin d'un partenaire sur qui compter. Ne pensez pas savoir tout gérer seul, euh, c'est faux. Une pensée particulière à Thomas chez Big Mat STB à ce clin. Un grand merci à toi. Ah oui, nos amis de chez Wolfcraft sont passés sur chantier. Présenter la gamme à nos ouvriers. Vous connaissez parfaitement leurs serre-joints. Ils ont sorti un connecteur de serre-joints pour avoir un serre-joint encore plus grand. Alors, amis euh, agenceurs euh, d'intérieur, ce produit est fait pour vous. Maintenant que tout est posé, les plaquistes ont délimité les cloisons au sol afin de faciliter le travail des plombiers et des électriciens. Et voilà une petite idée de ce que ça va rendre quand ce sera plaqué. Je vous dis à très vite on enchaîne énormément de tournages, donc on sortira une vidéo dans deux semaines. Merci en tout cas pour votre fidélité. Pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne rien louper. Et dans le prochain épisode, on attaque la plomberie. Et c'est nos amis de chez Bénédé qui vont pointer le bout de leur nez. C'était Lucas pour VPI.